冬日的哈尔滨街头，小贩的叫卖声不绝于耳，行人们裹着厚厚的棉袄来去匆匆，带着大金链子的于铁直奔于荡。他是个高利贷催收人，这次的目标是于荡的摊主韩旭。韩旭见几人来势汹汹，支支吾吾请求于铁在宽限几天。最近家中老母生病，每天的药钱都要一百多，他实在是有难处。于铁二话不说，拿出两瓶汽油，自己先灌了几口，接着便要抽烟点火。别人催债教训欠债人。于铁催债折磨自己，企图让对方害怕。汽油当然不能真喝，但眼就要眼个狠的。不过这一招意外的奏效，韩旭没见过这种对自己下手的狠人，当即从口袋里掏出一沓钱。于铁点了几张大钞，让韩旭留着给老母亲看病，并警告他如果再去赌博，见他一次打一次。于铁看起来是个凶神恶煞的催债人，实际上却总是动恻隐之心。但这并不代表他是个好拿捏的人，该狠的时候他也从不手软。于铁经营的游戏厅被人砸了场子。他二话不说，脱掉衣服就上了手。虽然自己没讨到好，但也绝不放过对方。游戏厅被砸坏不少机器，于铁的老大二条哥带着人上门慰问兼视察工作。二条哥的女人血红算了算于铁要来的账，发现数目对不上，便指责他是去要账，不是去捐款。二条哥闻言示意血红不要再说，同时敲打于铁不要总是心软。翌日，于铁照例出门要账，他来到医院，看了看躺在病床上的欠债人金贵，于铁决定谨遵教诲，不再心软。他拍了拍金贵的脸，让他起来还钱。金贵一动不动，一个女孩端着脸盆走进来，一把推开了坐在床边的于铁。女孩名叫金佳丽，是金贵的女儿。这些天一直脚不沾地的照顾昏迷不醒的父亲。于铁看到她时愣了几秒，没有别的原因。金佳丽确实很漂亮，漂亮却脾气不好。她冷言冷语表示自己没钱，谁欠的钱就找谁要去。于铁第一次见这么穷横的人，不过他也不好惹，当即就让小弟大胖和小胖推着病床往外走。金佳丽没了办法，只能写下欠条替父还债。这天之后。于铁就换上了单相思。他来到金佳丽工作的邮局，打听她有没有男朋友。保洁大姐上下扫了于铁几眼，表示金佳丽心气高，她这样的指定不行，至少得长成郭富城、刘德华那样才有戏。这话于铁没法反驳。就外貌这方面来说，他确实没优势。于铁一路跟着金佳丽，途中他的自行车链子掉了，无奈只能一路推回家。等金佳丽上了楼，于铁偷偷将她停在楼下的自行车修好，然后一声不响的离开。于铁向二条哥提出免了金贵的利息。按照五万的本金还钱，二条哥看在他的面子上答应了这一要求。于铁找哥哥于刚剪了个时髦的发型，打扮的人模人样来到邮局。他坐在柜台前，但搭讪的话题却是如何通过做舞女、卖肾等方式尽快还清欠款。金佳丽气不打一处来，直截了当让于铁哪凉快哪待着。一个爱慕金佳丽的职员站出来帮忙，于铁一言不合就钻进窗子，要和对方比划两招，最后闹到了警察局。警察叔叔对两人进行了教育，强调要债可以，但要合理合法。于铁连连点头称是，金佳丽也对欠债这件事表示认可，这件事就此了结。晚上，于铁又想出一个接近金佳丽的计划，第二天他就迫不及待的实施了。于铁拿着一张日历来到邮局，提出只要金佳丽和自己处对象三十天，两人的账就一笔勾销，但前提是每天的相处不能少于两个小时。金佳丽当场将饭盒里的汤浇在了于铁头上，让他好好清醒清醒。但于铁并没有气馁，他帮金贵缴清了一个月的住院费。金佳丽问于铁为什么要这样做。于铁表示自己说好要帮他，就一定会做到。付出金钱不代表有真心，但如果有真心，一定会付出金钱。毕竟钱是重要的东西。当然，这一理论只适用于能力范围内以及健康的男女关系，并不是一味索取的借口。此事过后，金佳丽答应了于铁提出的处对象条件，但却表示只能是吃饭和散步，其他的什么都不做。于铁也不强求，有机会总比没机会好。他一定会让金佳丽看到自己的真心。于是。两人便签下了这份恋爱合约。于铁美滋滋地带着金佳丽和大胖、小胖一起吃饭、打台球，但金佳丽始终是一言不发地坐在一旁，更是从来没给过于铁一个笑脸。他盯着手表到点就走人，仿佛将这件事当成了工作，换成别人热脸贴冷屁股估计忍不了。但于铁却没什么不满，还坚持把金佳丽安全送到家才离开。之后，于铁担心金佳丽吃不好饭，每天中午都帮她带饭，有肉有菜有水果，捂在怀里打开的时候还是热的。渐渐的，两人不再只是吃饭散步，金佳丽偶尔也陪着于铁看个电影。于铁虽然平时看起来没心没肺，但看的电影却常常痛哭流涕。这天，金佳丽来到医院，看到于铁正在给金贵擦洗身子，甚至还帮他换了内裤，她有些动容。小胖给于铁出主意，让他不要总带着女孩子到游戏厅这种乌烟瘴气的地方。于铁马上将约会项目改成了献血以及堆雪人溜冰，充分展露自己不同的一面。金佳丽的脸上也罕见的有了笑容。几天后的一个早晨。于铁陪着金佳丽在市场买菜，发现二条哥派了另外一个人来和韩旭要账，不仅砸了他的摊子，还动起了手。眼看韩旭就要拿起桌上的菜刀反击，于铁急忙跑过去阻止，一脚踹倒韩旭，强迫他冷静。
，随后便揪着要丈人的衣领，让他不准再管自己的账。看到这一幕的金佳丽忽然意识到两人的不同，或许他们根本不是一个世界的人。于是他向于铁提出终止这段关系。这之后，于铁四处买醉，金佳丽的身影却始终挥之不去。某天，他照例要完账，拿着钱来到医院帮金贵缴住院费，却被护士告知人已经去世。于铁慌慌张张来到殡仪馆，金贵生前烂赌，亲戚朋友们避如蛇蝎。死后也是冷冷清清，连一个吊唁的人都没有。于铁让工作人员换了间大灵堂，随后通知了自己的朋友。来的人很多，其中不乏被他催过债的人。韩旭也十分感谢于铁那天帮自己解围，不然他现在恐怕已经进了局子。金佳丽这才知道于铁并非是个坏人。于铁忙里忙外帮着操持葬礼，这让金佳丽十分感动。他第一次和于铁说起了自己的事，于铁笨拙却真诚地安慰着他。葬礼过后不久，于铁担心金佳丽忧思过重。买了些红枣和枸杞，来到邮局。金佳丽这天加班，于铁在门口等了很久。哈尔滨的冬天气温很低，他冻得瑟瑟发抖。好不容易挨到金佳丽下班，将红枣和枸杞交到他手上后，便准备离开。金佳丽叫住于铁，两人坐在公园的长椅上闲聊。这些日子的相处，让金佳丽确信于铁是个值得托付的人。于是他主动提出了交往。于铁一时间有些受宠若惊。两人就这样确定了恋爱关系。之后就是小情侣的甜蜜日常。金佳丽的梦想是离开这里去很远的地方。于铁当即决定和她远走高飞，一起到南方。行动大于一切。第二天，于铁就找到二条哥提出辞职。二条表示自己有个生意，于铁可以投些钱进去，翻个三四番而不是问题，就当是给他们小夫妻的新婚礼金。于铁想着以后过日子少不了用钱，便答应了下来。金佳丽和于铁度过了两人在一起的第一个新年，决定年后就领证结婚。但变故总是来得很快，于铁的赌场被一群蒙面人打砸。保险柜也被抢走，于铁拖住其中一个，扯下了头套，发现竟是二条手下的人，两人扭打在一起。这时警笛声响起，满头是血的于铁心里只有一个念头：去复合金佳丽的约，不要让他等得太久。于铁一路狂奔来到餐馆，他知道自己这次跑不掉，尽管万般不舍，却还是说出了分手。为了让金佳丽彻底死心，他说了很多违心的狠话，随后就被赶来的警察控制。服刑期间，于铁拒绝了金佳丽的探视，希望他能找个好人家。不要和自己有什么牵扯。之所以如此决绝，是因为他在入狱前曾被确诊了脑瘤。时间过得很快，于铁因为病症加重被提前假释。这一年多的时间，说长不长，说短也不短。父亲小脑萎缩，记忆停留在妻子还在世的时候，时常念叨着油炸糕。于铁没有将自己重病的消息告诉任何人，他偷偷去看了金佳丽，发现她似乎没什么变化。坑害他的二条如今去了河北，摇身一变成为了企业家。于铁打听到二条肉联厂的地址，想找他要回自己的积蓄。二条却不认账，一旁的雪红还阴阳怪气，让于铁去告他们。于铁没有说话，拎着东西离开了办公室。到了夜里，他返回厂子，和二条的手下扭打在一起。于铁自知时日无多，打架也是拼了命的打。二条听到动静赶来，于铁也不想再闹，他拿出自己的诊断证明跪在二条面前，希望他能把那些钱还给自己。于铁拿着自己的积蓄回到了哈尔滨。不久后，二条因为多项罪名被逮捕，并判处有期徒刑十五年。于铁将自己的钱分成两份。分别寄给于刚和金佳丽，然后买了一张前往广南的票，决定悄无声息离开这个世界以及所爱之人。临走前，他来到金佳丽楼下，看着她的窗口站了一整夜，终于在天亮后因为病症折磨倒在了地上。金佳丽在窗口看到于铁，她急忙跑下楼将人送到医院。医生给于铁做了检查，并将他的情况告知金佳丽，要他尽快通知直系亲属。金佳丽一时无法消化这件事，但还是按照医生的意思给于刚打去电话。回到病房，却发现于铁不告而别。金佳丽万分焦急，她打车来到哈站，在过往的人群中寻找着于铁的身影。所幸老天爷并没有剥夺两人最后的相见机会。于铁没有走，他想陪金佳丽度过最后的时光。病魔将于铁折磨得不成人形，但当时的医疗手段并没能将他留多久。于铁最终还是离开了人世，他就这样消失在凡尘之中，离开了亲人、朋友以及爱人。我们不知道明天和意外哪个先来，珍惜当下，不要错过感受阳光和微风的每一天。也不要错过表达爱、接受爱。